はい皆さんこんにちは佐々木敦でございます、えー、行きましょう<笑>だんだん疲れてきますけどこれは明日あげましょう今は6時半回ってますねハンギョレにですね2日に出た記事であんまりにもバカバカしいですけど<笑>あの笑いながら行きましょういつも笑ってるか空軍司令部を訪れたキム・ジョン卵に思想を詰めれば岩をも砕くこれがでもまあよくわからないけど、うんえー、本文いきましょうかえー、っとキム・ジョンは30日敵がいかなる軍事的挑発や威嚇にも直ちに強力に対応できるよう空軍の作戦戦術的方針を提示した1日に労働新聞が1から3面で報道したこんなことで1から3面も使えるだけ出たあんのほんまに。えっと、昨日かおととい言いましたけど、北朝鮮の空軍なんてあってなきもののようなもんでして、えー、北朝鮮空軍イコール航空博物館みたいなところがあるわけですよ。ほとんど飛ばない。多分20機、この前一生懸命100機飛ばしたとかって実際40機やって、そのうち10何機落ちたって話ですけど、つまりだから多分20機ちょいしか飛ばないんちゃうかなと。<咳>えー、だから空軍と言えるもんかなと、うん、思いますけどね労働新聞はキム委員長が航空説に際して30日午前朝鮮人民軍空軍司令部を訪問し英雄的人民空軍全体の将兵を祝福が激励なかったとしつつ上のように伝えた、えー、北朝鮮の航空説は11月25日えー、同志によると、キム委員長は空軍司令部で空軍司令官から適正な報告と空軍の作戦計画の報告を受け、えー、作戦指揮及びうにゃうにゃと、お前は。でね、でね、でね、えっとね、キム委員長は同部隊で鶏卵、卵ですね、鶏卵にも思想を詰め,、えー、詰めればいいわ、もう砕くと言うがって。調整のことわざですかそんなんないでしょうしそうなんてこともないでも昔は。言<笑>うが我が党の力に対する論理であり正義であり哲学だとし戦いの勝敗は武装装備の戦闘的諸言によって規定されるのではなくいかなる思想を持って何のために戦うかと戦うかにかかっていると述べた。うわー昔の日本語みたいになってきたやん。大和魂があったら物量に勝てるみたいなですね<笑>もうですね北朝鮮先ほど言ったように空軍と言われるものはないんですねな,なきに等しいと言うべきでしょうか<笑>であのー、なんて言いますかアメリカ空軍がやってきたらあるいは海軍の,あの戦闘機でもやってきたら一発で消えてしまいますね、えー、それが北朝鮮空軍なんですねでそれでもですねやっぱり大事にしてるんでしょうね、あの先代、キム・ジョンイルという人は、ですねあの軍歴が確認されていないんですけども、若い時にですね東ドイツの空軍に留学したという噂があったんですね、えー、ほんまか嘘か知りませんよ、でもありそうな話です。えー、でも多分そのなんて言いますかね、空軍っていうのはね、あのどこの国でもそうなんですけども、一番のエリートなんですね。エリートというか、まあ、一番頭いいやつが行くんですね。えー、で、その<笑>、あれです、えっと、こう、賢い、賢くなおかつですね、こう、<笑>おどう言いますかね、運動神経よく打ってる、適性がなかったらあかんですね、パイロットは。なんで、選ばれた人たちなんですけど、えー、北朝鮮の空軍っていうものはですね、どんなものかっていうのは、よう分かりません。あの、朝鮮戦争が始まったのは1950年のですね、6月25日だったかな、あーに、北が一斉に攻めてくるんですけども、その時に北朝鮮に空軍らしきものはなかったと思います。私が読んだあらゆるですね、朝鮮戦争に関する書物にですね、北朝鮮空軍が何かしたという記述は一切なかったですね。え
、であの<咳>朝鮮戦争はその後ですね北が押し返されてですね中朝国境のあたりまで行くんですけどもその時にわかにですね<笑>あのなんていうか北朝鮮空軍が出現するんです、えー、その中身はですねソ連空軍だったんですねソ連空軍の飛行機がですね中国国内の基地に一旦降りてですねで中国茶はその、えっと、ソ連軍のパイロットがですね、えー、中国空軍もしくは北朝鮮空軍っぽいですねあのユニフォームに着替えてでそこから出撃をしてですね戦,戦闘地域上空でですねアメリカあ海軍機、えー、と戦ったんです。ね、で、えー、っとやばくなると中朝国境の北側に逃げたわけです。アメリカ海軍機はですね、その中朝国境を越えて、えー、中国側まで、えー、入っていくだという厳密なですね、あのー、命令を受けてたんで、いつもそこまで追いかけてはですね、悔しい思いをしてですね、えー、もう引き返してきたというようなことがあって、まあそれはいいとしまして、その頃に北朝鮮空軍というのはなかったんですね。<笑>だからですね、伝統もクソもないわけですよ、今の北朝鮮空軍。ただですね、基本ですから、そのエリートの部隊ですから、それがないと格好がつかんということで、多分作っててですね、そこに、キム・ジョンも視察に行くんでしょう。それで、鶏卵も思想を詰めればですね、岩も暗くて、何言うてんの、おっさん。<笑>どういう意味なん、これ、みたいな。<笑>まあ,あのこの言い方からするとですね要は自分たちは弱いと弱いけどもですね思想を堅固にすればですねアメリカ空軍には勝てもアメリカ空軍にも負けるもんではない勝つでみたいなことを言うてるわけであって、まあ、精神論以外の何者でもないんだけど<笑>こんな話を北朝鮮の人は真面目に聞かなあかんわけですよね。あのね真面目に聞くだけちゃうんですよ彼らはそれをですねそれ素晴らしかったって感想文みたいに書いて。それを上司に提出したらあかんわけですよ。<笑>なんかねあの、そんなこと毎日毎日やらされるわけですよ。もう、なんというか、あですねあの、話を聞くだけやったらまた、ふーまだ、あなたであなたをおっちゃん変なこと言うてはるわで済みますけども、まあ、それで済まないところが北朝鮮で。えー空軍の兵士といえどもやるんでしょうねそれを空軍とは全く関係ないし鶏卵に思想を詰めればいいやも暗くふーんとそう真面目に言うてる方も言うてる方ですよねあの<笑>バカでっかい鶏卵みたいな体験しやがってほんまに<笑>えー、あよう言うわって感じですね<咳>まあでもですね北としてはいやジョーンとしてはですね自分たちのみすぼらしい空軍を見てですねああと思いながらですねなんか言わなあかんと思って言うたんでしょうね、えー、気持ちは分からないでもないけど、えー、ほんであのー、プクプクなの娘さんねと一緒に、ね、全く似合わない革のコート着てですね<笑>昨日も言うたんですけどもどこのこのコメ,コメディ映画やという感じでございますけど。で空軍基地を視察したということで、でも飛んでるのはです、ね、極限飛行のです、ね、部隊であってです、ねえー、ちゃんと戦闘機、あるいは爆撃機、戦闘爆撃機みたいなのが飛んでる映像はなかったですね、はあったんかもしれませんけどね、私が見逃したのかもしれません、まあ、しかし北朝鮮というのは、本当にこう、なんていうか、こう。<笑>こう悲しいとかもう通り過ぎてですねな,なんなんでしょうねあれは、えー、もうカルトが支配してる国カルトが支配するとですね国家というものがどうなるかっていうのがですねもうあそこに現れてますね、えー、あのー、キム・イルソン主義というかあのー、<笑>なんかよう分かりませんけどもとりあえずカルトですねあれ。まるっきりカルトですあの北朝鮮とね、えー、と総合学会ってね、いや似てると言われてますね。まあでも総合学会にいても植えることはないですけどね。北朝鮮にいると植えますよね。<笑>だったらやっぱり総合学会のままかな。でもね、マスゲームとか昔あったんですよ、総合学会で。それは北朝鮮みたいなって言われてました。えー、あんなんとってもないけど、もう別に何のためにやってるのかよくわかりませんよね。普通の日本人からすると。えーはい、まあまあ,あということでございまして一応ですねこのハン・ギョレのですね空軍司令部を訪れたキム・ジョーンと
というですねページのアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。